കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപകമാകുന്ന യൂറോപ്പിൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമാവുകയാണ് ഇറ്റലിയിലെയും സ്പെയിനിലെയും ഫ്രാൻസിലെയും സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഇന്നലെ മാത്രം മരിച്ചത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ച കൊറോണ മൂലം ലോകത്താകമാനം മരണസംഖ്യ ഒൻപതിനായിരം കടന്നു അതിവേഗം പടരുന്ന കോവിഡിനെ നേരിടാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള അതിർത്തി അടച്ചു കൂടുതൽ കർശനമായ നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണാതീതമാകുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട് രോഗം നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റലി ഇറാൻ സ്പെയിൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അവസ്ഥയും അതീവ ഗുരുതരമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് ഇറ്റലിയിൽ ഇന്നലെ മാത്രം മരിച്ചത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് വൈറസിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയേക്കാൾ കൂടുതൽ മരണനിരക്കാണ് ഇറ്റലിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരോളം മരിച്ചതോടെ ഇറ്റലിയിൽ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂവായിരം കടന്നു ഇതിനു മുൻപ് രോഗം വന്ന് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുന്നൂറ്റി പേർ ഒറ്റ ദിവസം മരിച്ചത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു നിലവിൽ മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി പേരെയാണ് ഇറ്റലിയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച രാജ്യവും രോഗം ബാധിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചതും ഇറ്റലിയിലാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വൈറസ് ലോകമെമ്പാടും പടർന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതിന്റെ കേന്ദ്രം യൂറോപ്പാണ് രോഗബാധ നിയന്ത്രിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അതിർത്തികൾ അടച്ചു അതേസമയം അമേരിക്കയിൽ രോഗബാധ രൂക്ഷമായി പടരുകയാണ് പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ അമേരിക്ക സൈനികരെ രംഗത്തിറക്കി ന്യൂയോർക്കിലെ എൺപത് ലക്ഷം ജനങ്ങളെയും വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈനിലാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മേയർ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഗവർണർ ഇതിനോട് വിയോജിച്ചു പൌരന്മാർക്ക് ആയിരം ഡോളർ വീതവും ഹോട്ടലുകൾ അടക്കമുള്ള ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് മുപ്പതിനായിരം കോടി ഡോളറും അടിയന്തര ധനസഹായം നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശം യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരം കിടക്കകളുള്ള രണ്ട് കപ്പലുകൾ ന്യൂയോർക്കിൽ സജ്ജീകരിക്കും വൈറസിനെ നേരിടാൻ മരുന്നും ഉപകരണവും വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായകമാകും വിധം പ്രതിരോധ ഉൽപാദന നിയമവും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തും ന്യൂയോർക്കിലും വാഷിംഗ്ടണിലും തെരുവുകൾ വിജനമാണ് പത്തിൽ കൂടുതൽ പേരുടെ ഒത്തുചേരൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിലിക്കൺ വാലിയിൽ ഐ ടി കമ്പനികളിലെ എഴുപത് ലക്ഷത്തോളം ജീവനക്കാരോടും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിശ നിയമമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങൾ അനിവാര്യമല്ലാത്ത വിദേശ യാത്രകൾ മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ നടപടി കർശനമാക്കാൻ ഒരു ലക്ഷത്തോളം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പുതിയതായി നിയോഗിച്ചു പള്ളികളിലുള്ള ഒത്തുചേരൽ ജർമ്മനി നിരോധിച്ചു മൈതാനങ്ങളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടി റഷ്യ വിദേശികൾക്കുള്ള പ്രവേശനവും വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് പൊതുപരിപാടികളും നിർത്തി ബംഗ്ലാദേശിലും ബ്രസൽസിലും ആദ്യ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബ്രസീലിന്റെ അതിർത്തിയും അടച്ചു നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ച കൊറോണ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേരിലാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒൻപതിനായിരം പേരുടെ ജീവനാണ് നഷ്ടമായത് ന്യൂസ് ഡെസ